Muy buenas muchachadas, ¿cómo estáis? Mucha gente en todos los juegos deportivos quieren conseguir dinero de una forma sencilla para poder comprar a los mejores jugadores. Y claro, no solo eso, sino que quieren métodos rápidos y fiables para obtener dinero, en este caso, los MT. Bueno, pues yo voy a aportar mi granito de arena y voy a comenzar una serie en mi canal en la cual subiré episodios donde os voy a explicar métodos que utilizo para conseguir unos MT extras. Este primer episodio lo voy a titular el método bronce porque vamos a fichar jugadores bronce al precio mínimo para venderlos por el doble de dinero como mínimo. Antes de comenzar os tengo que contar unas cosillas. La primera no es nueva porque ya aparecía en el 2K16 y es saber con certeza cuándo el mercado recibe cartas nuevas. Bien, pues el mercado se refresca cada 15 minutos, pero hay diferencias dentro de Play 4 y Xbox One. Para la gente que juega en la Play 4 se refresca en 15 minutos exactos de reloj, es decir, si el mercado recibe cartas nuevas a las 2, recibirá cartas nuevas a las 2 y cuarto, 2 y media, 3 menos cuarto, 3 y así cada cuarto de hora. Sin embargo, en Xbox el mercado comienza a recibir cartas nuevas a las 2.05, y continuará cada 15 minutos, a las 2 y 20, 2.35, 2.50, 3.05 y así sucesivamente. Es muy importante saber esto para poder aprovecharnos al máximo y así conseguir todas las cartas que podamos al momento. Una vez que sabemos esto, otra cosa importante que resulta muy útil es tener una muy buena conexión a internet, porque hay mucha gente igual que tú que va a ir a por los bronces. Así que si tenéis una buena conexión, pues mucho mejor, ya que tendréis la oportunidad de cazar un mayor número de cartas. Explicado lo básico, lo que tenemos que hacer es sencillo. Vamos al apartado de buscar subasta y vamos a poner en compra directa mínima 500 MT y en compra directa máxima 550 MT y vamos a darle a Start. Hasta que el mercado no reciba cartas nuevas, lo que os vais a encontrar serán jugadores plata muy baratos como son Marvin Williams, Gary Harris y Chris Middleton. Pero esos jugadores no nos interesan. También puede ser que no haya nada en el mercado en este momento, así que esperamos hasta que haya cartas nuevas. Y vamos a ir constantemente entrando y saliendo del menú para que tengamos más opciones. Una vez que vemos que hay cartas nuevas, vamos a ir a la derecha del todo a intentar pillar el mayor número de cartas posibles. En esta demostración solo he podido pillar dos cartas. Pero vamos a ver el valor de mercado de estos jugadores, que son William Dan Gómez y Darren Hillard. Vamos a ver primero lo que cuesta Willy en el mercado ahora mismo. Fijaros, 2000, 1150, 8250, 2000 por ahí. O sea, podemos sacar el doble de dinero como mínimo por Willy Hernán Gómez. Y es un jugador de bronce. Vamos a buscar también ahora a Darren Hillard. Eh, ¿Qué valor tiene en el mercado? Vamos a buscarlo aquí rápidamente. Y fijaros, 2150, 1100, 1200, 1000, 2400, 1300, 1950, hay uno por ahí por 800, 950, pero vamos, ya os digo que por 1000, 1100 por ahí lo podéis vender. En fin, que como veis podemos sacar el doble de dinero por un jugador de bronce, pero también es cierto que para poder tener éxito hay que estar atentos y tener un poco de suerte también. No es necesario que tengamos que estar mirando la pantalla durante 15 minutos para que vayamos a fichar cada vez. Podemos estar haciendo otras cosas, como por ejemplo hacer labores en casa, la tarea para los que la tengan, o jugar un partido en el modo Blacktop, que da tiempo de sobra. El caso es aprovechar el tiempo al máximo en todos los sentidos. Espero que os sea de utilidad este método, comentad lo que queráis, si tenéis dudas o queréis compartir vuestra experiencia, pues la verdad es que sería perfecto. Y si os ha gustado, pues dejad un like al vídeo, que lo agradecería mucho, compartirlo y suscribiros al canal, que no cuesta dinero. Nos vemos en el próximo que parece que nos han hackeado, pero en realidad significa que hemos accedido al mercado negro, el cual de momento solo tiene un objeto, que son los contratos de diamante.